എല്ലാവർക്കും നീത ശ്രുചിയാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ പുരളൻ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്തൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ കഴുകി എടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റേതായ ആ സ്മെല്ലൊന്നും മാറി കിട്ടാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസുകളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്താലും അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്മെല്ല് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആ ചിക്കൻ പീസിലേക്ക് ഒന്ന് പുരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ കഴുകി എടുക്കുവാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ആ ബാഡ് സ്മെൽ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവാള ചെറുതായി നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ചെറുതായി മുറിച്ചത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരക്കൊത്ത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് എരിവിന് വേണ്ടി നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ചിരകിയതാണ് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുത്ത നാളികേരമാണ് ഇത് ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി അത് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങ് വാങ്ങി വെക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കറി കറിയെല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ചിക്കൻ കറിയിൽ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നാളികേരം ചിരകിയതെടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പൊടികളെല്ലാം നോക്കാം എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഈ മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ കറിക്കൊരു നിറവും കിട്ടും വലിയ എരിവും ഉണ്ടാവുകയില്ല രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് നമുക്ക് ചിക്കൻ പെരളൻ തയ്യാറാക്കാം ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം നാളികേരക്കൊത്ത് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം മറ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വഴറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് നാളികേരക്കൊത്ത് ചേർക്കാം നാളികേരക്കൊത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള മുറിച്ചും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് വഴക്കിയെടുക്കാൻ ഒരടപ്പ് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം സവാള എല്ലാം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി മുറിച്ചത് ചേർക്കാം ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തക്കാളി എല്ലാം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇനി 
മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം ആ പച്ച സ്മെല്ലെല്ലാം അങ്ങ് പോയി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കനിൽ ഈ മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കണേ ചിക്കനിൽ ഈ മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം സവാള വഴന്ന് വരാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാം ചിക്കനിൽ മസാലയും ഉപ്പും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പൊരണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാതെ വേണം വേഗിക്കാൻ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിൽ വേണം ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ എല്ലാം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ അരച്ചതാണിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് തുറക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരളൻ നല്ല നല്ലതുപോലെ വെന്ത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചതും പെരിഞ്ചീരവും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ച മിക്സ് എല്ലാം ഇതിലൊന്ന് പൊരണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കറിക്കിപ്പോൾ ഒരു നല്ല നിറമുണ്ട് ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു നിറം വന്നത് പിന്നെ എരിവും അധികമില്ല എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകും കുരുമുളകും ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും എടുക്കാം അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റിയായ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊരളൻ ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരളൻ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് താങ്ക്